চলুন আজকের ভিডিওটা আমরা একটা ডাটা দিয়ে শুরু করি বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন যেটাকে বিজিএমই এও বলা হয় ওদের একটা তথ্য অনুযায়ী দু হাজার দশ সালে আর এমজি কিংবা রেডিমেড গার্মেন্টসে বাংলাদেশের টোটাল রপ্তানি আয় ছিল সতেরো দশমিক নয় বিলিয়ন ডলার এবং এই সতেরো দশমিক নয় বিলিয়ন ডলার দু সালে বাংলাদেশের টোটাল এক্সপোর্ট ইনকামের আটাত্তর পার্সেন্ট ছিল এখন আসি বারো বছর পরে দু সালে এই আর এমজি সেক্টরের টোটাল রপ্তানি আয় গিয়ে দাঁড়ায় বারো দশমিক ছয় বিলিয়ন ডলারে এবং এটা দু সালের বাংলাদেশের টোটাল এক্সপোর্ট ইনকামের চুরাশি পার্সেন্ট আটাত্তর থেকে চুরাশি পার্সেন্ট অর্থাৎ বারো বছরের সেই ব্যাপক উন্নতি তাই তো ভারত চীন জাপান এবং দক্ষিণ আফ্রিকার মতো অপ্রচলিত মার্কেটে তৈরি পোশাক রপ্তানি করে চমক সৃষ্টি করেছেন বাংলাদেশের গার্মেন্টস ব্যবসায়ী দু হাজার হিসেবে বিশ্বে জিন্সের বার্ষিক বাজার ছিল সাড়ে ছয় হাজার কোটি ডলার যার বৃহৎ অংশ যোগানদাতা বাংলাদেশ দু হাজার বাইশ সালে নশো চুয়াত্তর কোটি একষট্টি লাখ ডলারে তৈরি পোশাক যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি করে বাংলাদেশ চীন দক্ষিণ কোরিয়া ছাড়াও মধ্যপ্রাচ্য এবং দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলোতেও রপ্তানি ব্যাপ এখন চলেন আমরা একটা অন্য সিনারিও দেখি বাংলাদেশে বৈদেশিক আয়ের থেকেও বেশি হারে বেড়ে চলছে বাংলাদেশের মূল্যস্ফীতি এবং দ্রব্য মূল্যের দাম এখন ধরেন আপনি একজন গার্মেন্টস কর্মী এবং আপনার পরিবারে আপনি সহ সদস্য আছেন ন্যূনতম চারজন তাহলে বারো হাজার টাকা বেতনে কি পুরো পরিবার চালানো সম্ভব হবে আমার মনে হয় না এই বেতনের সূত্র ধরে দু হাজার তেইশের অক্টোবর মাসে গার্মেন্টস শ্রমিকরা বেতন বাড়ানোর একটা আন্দোলন শুরু করে The drill was has rather come out today is of what the wildest that with the nation scenes on the streets of Dhaka has garment workers protest why police fired rubber bullets tear gas and sound grenades at Bangladesh e boidishik mudra ashar boro dui ta source ache tar modhe ekta hocche remittance ar ekta hocche rmg kimbar ready made garments 2022 ortho bochore bangladesh ei rmg er madhye টোটাল বিয়াল্লিশ বিলিয়ন ডলার আয় করে বাংলাদেশ আর এমজি সেক্টরের বর্তমান অবস্থার দিকে যদি আমরা তাকাই বাংলাদেশে মোট চার হাজারের বেশি রেজিস্টার্ড গার্মেন্ট ফ্যাক্টরি আছে যেগুলো মোট বিয়াল্লিশ লক্ষ গার্মেন্টস কর্মীর কর্মসংস্থান এই বিয়াল্লিশ লক্ষ কর্মীদের মধ্যে পঁচাশি শতাংশই হলো ফিমেল ওয়ার্কার কিংবা নারী গার্মেন্টস কর্মী আপনি যদি এখন চায়নায় যান আপনি দেখবেন নারী গার্মেন্টস কর্মীদের মোট অংশ হলো টোটাল জনবলের সেভেন্টি পার্সেন্ট পার্সেন্টেজ ওয়াইজ কম্পেয়ার করলে এটা বাংলাদেশ থেকে অনেকাংশেই কম বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী দু হাজার বাইশ অর্থ বছরে বাংলাদেশের টোটাল জিডিপি নাইন পয়েন্ট টু ফাইভ পার্সেন্টই আসে এই আর এমজি সেক্টর থেকে আর এখন পর্যন্ত সিঙ্গেল সেক্টর হিসাবে এটাই সবচেয়ে বেশি এখন আমরা যদি একটু গ্লোবাল মার্কেটের দিকে তাকাই এই গ্লোবাল মার্কেটও বাংলাদেশের আর এমজি সেক্টরের পরিচিতি বেশ উপরে গ্লোবাল মার্কেটে বাংলাদেশের আর এমজি সেক্টরের টোটাল মার্কেট শেয়ার হচ্ছে সেভেন এবং এই সেভেন মার্কেট শেয়ার দিয়ে ইন্টারন্যাশনাল গার্মেন্টস এক্সপোর্টার লিস্টে বাংলাদেশের স্থান দ্বিতীয়তম যেটা চায়নার পরেই এই গ্লোবাল আর এমজি সেক্টরের থার্ড পজিশন দখল করে আছে এশিয়ার আরেকটা দেশ ভিয়েতনাম গ্লোবাল আর এমজি এক্সপোর্টের ক্ষেত্রে এই ভিয়েতনামই হচ্ছে বাংলাদেশের আর এমজি সেক্টরের সবচেয়ে বড় কম্পিটিটর এখন যদি আমরা বাংলাদেশের গার্মেন্টসের এক্সপোর্ট ডেস্টিনেশনগুলোর কথায় আসি এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের সিঙ্গেল লার্জেস্ট এক্সপোর্ট ডেস্টিনেশন হচ্ছে ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা দু হাজার বাইশ অর্থ বছরে বাংলাদেশ টোটাল নাইন পয়েন্ট সেভেন ফাইভ বিলিয়ন ডলারের গার্মেন্টস এক্সপোর্ট করে শুধুমাত্র ইউএসএতে ইউএসএর পরেই আসে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের দেশ যেমন জার্মানি ফ্রান্স ইউকে সহ আরও অনেকেই তাহলে এত কিছু ভালোর মধ্যে বাংলাদেশ গার্মেন্টস শিল্পে আসলে সমস্যাটা কোথায় বাংলাদেশ গার্মেন্টস শিল্পের মূল সমস্যাটা ছিল বাংলাদেশ গার্মেন্টস শ্রমিকদের বেতন স্ট্রাকচার বিগত কয়েক বছর আগে বাংলাদেশে গার্মেন্টস শ্রমিকদের অ্যাভারেজ বেতন ছিল পাঁচ হাজার টাকা এবং দু হাজার আঠারো সালের পরে সে বেতন বাড়িয়ে পাঁচ হাজার টাকা থেকে করা হয় আট হাজার পাঁচশো টাকা কিন্তু দুই হাজার বিশে কোভিডের পরে নানা কারণে মূল্যস্ফীতি এবং ইনফ্লেশন বেড়ে দাঁড়াইলেও সে হারে বাংলাদেশ গার্মেন্টস শ্রমিকদের বেতন বাড়েনি এর প্রেক্ষিতে দুই হাজার তেইশের অক্টোবর মাসে বাংলাদেশের গার্মেন্টস শ্রমিকরা তাদের বেতন বাড়িয়ে ন্যূনতম বিশ হাজার টাকা করার দাবি জানায় এতেই শুরু হয় নানা ধরনের আন্দোলন গার্মেন্টস মালিক পক্ষ এই দাবি না মানায় গার্মেন্টস শ্রমিকরা আন্দোলনে নেমে পড়ে জায়গায় জায়গায় এই আন্দোলন ছড়াতে শুরু করলে প্রায় পাঁচশোর বেশি পোশাক কারখানা বন্ধ হয়ে যায় এই অরাজকতার সূত্র ধরে বায়ার্স অফিসার্স রিপ্রেজেন্টেটিভ ফোরাম বিওআরএফ এই বেতনের স্কেল নিয়ে এবং এই আন্দোলনে গার্মেন্টস কর্মীরা কেন প্রাণ হারাবে এই দুই বিষয়ে সরাসরি প্রশ্ন তোলে আর এখন পর্যন্ত টোটাল বারোটা বিদেশি কোম্পানি বাংলাদেশ থেকে গার্মেন্টস পণ্য আমদানি না করার ঘোষণা দেয় সম্প্রতি ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশন আইএলও বাংলাদেশের গার্মেন্টস শ্রমিকদের জীবন মান অস্বাস্থ্যকর কাজের পরিবেশ এবং স্বাস্থ্য নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তোলে এইচএনএম এমএনএস গ্যাপের মতো বিশ্ববিখ
তারা এই আন্দোলনে গার্মেন্টস শ্রমিকদের পক্ষ নেয় এরকমও খবর রয়েছে যদি পরবর্তীতে এই সমস্যা চলতে থাকে তাহলে বাংলাদেশ থেকে আমেরিকা সহ ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের কোম্পানিগুলো তাদের সমস্ত গার্মেন্টস অর্ডার তুলে নিবে এই গার্মেন্টস শিল্পকে বাঁচানোর জন্য বাংলাদেশের সামনে এখন মূলত দুইটা সমস্যা দাঁড়িয়ে আছে একটা হচ্ছে গ্লোবাল সমস্যা আর একটা হচ্ছে আমাদের লোকাল সমস্যা আমি যদি গ্লোবাল সমস্যার কথায় আসি প্রথম সমস্যাটা হচ্ছে আমাদের ফরিন রিজার্ভে বাংলাদেশ যদি গার্মেন্টস সেক্টরের অর্ডারগুলো হারায় তবে এর সব থেকে বেশি চাপ পড়বে আমাদের ফরিন রিজার্ভে যেটা এখন বর্তমানে ১৬ বিলিয়ন ডলারেরও নিচে এবং এই ক্যান্সেল হওয়ার অর্ডারগুলোর সবচেয়ে বেশি সুযোগ এনজয় করবে চীন এবং ভিয়েতনাম কারণ পরবর্তী অর্ডারগুলো সব তাদের কাছেই চলে যাবে চীন অলরেডি ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের দেশগুলোর সাথে একশো ছাপ্পান্ন বিলিয়ন ডলারের এক্সপোর্ট গার্মেন্টস ডিল সাইন করে ফেলে সেকেন্ড যে সমস্যাটাতে আমরা পড়তে যাব সেটা হচ্ছে আমাদের লোকাল সমস্যা বেকারত্ব কিংবা আনএমপ্লয়মেন্ট বাংলাদেশে বর্তমানে বেকারত্বের পার্সেন্টেজ হচ্ছে ছয় পার্সেন্টেরও বেশি যেটা বাংলাদেশের জন্য অনেক বড় একটা চ্যালেঞ্জ তার উপর বাংলাদেশ যদি তাদের আর এমজি সেক্টর কিংবা গার্মেন্টস শিল্পের অর্ডারগুলো হারায় তাহলে বিয়াল্লিশ লক্ষ কর্মীদের কর্মসংস্থান ডিরেক্টলি হুমকির মুখে পড়বে এবং তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি হবে মেয়েদের ক্ষেত্রে এবং এই পঁচাশি শতাংশ গার্মেন্টস কর্মী যারা মেয়ে তাদেরকে নতুন করে অন্য একটা ইন্ডাস্ট্রির জন্য ট্রেন করাটা সরকারের জন্য অনেক বড় একটা চ্যালেঞ্জ হয়ে পড়বে বাংলাদেশের গার্মেন্টস শিল্প নিয়ে সরকার দুই সালের জন্য মোট দুইটা টার্গেট সেট করেছে প্রথম টার্গেটটা হচ্ছে পণ্য রপ্তানির পরিমাণ দ্বিগুণ করা এবং বছরে এই আর এমজি সেক্টরের এক্সপোর্ট থেকে একশো বিলিয়ন ডলার আয় করা এবং দ্বিতীয় টার্গেটটা হচ্ছে গ্লোবাল মার্কেটে বাংলাদেশের আর এমজি সেক্টরের মার্কেট শেয়ার বারো পার্সেন্টের উপরে নিয়ে যাওয়া যেটা এখন বর্তমানে আছে সেভেন তাহলে আপনাদের কি মনে হয় বর্তমানে গার্মেন্টস শিল্পের অবস্থা বিবেচনা করে আগামী দশ বছরে বাংলাদেশের গার্মেন্টস শিল্পকে কি উপরে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে বাংলাদেশের পক্ষে এবং যে দুটা টার্গেট দুই সালের মধ্যে সরকার পরিপূর্ণ করতে চাচ্ছে সেই দুটা টার্গেট ফুলফিল করতে সরকারকে বাংলাদেশ গার্মেন্টস শিল্প নিয়ে আরও কি কি চ্যালেঞ্জ ফেস করতে হবে আমাদেরকে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন সো দ্যাটস অল ফ্রম আওয়ার সাইড টিল দেন গুড বাই অ্যান্ড সি ইউ ইন দ্য নেক্সট ভিডিও